నాగరాజు బాబు ధైర్యంగా ఒక్కడివే వచ్చేసేవి ప్రయాణం సుఖంగా జరిగిందా బస్సులో ఏం ఇబ్బంది కలగలేదు కదా నాగరాజు వచ్చావయ్యా బాగున్నావా నాన్నగారు కాలు విరిగిందని విని నేను చాలా భయపడ్డాను రావడానికి ఇక్కడ ఇంటి పనులు ఇప్పుడు నాన్నగారు ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది నీ అమ్మ బాగుందా అమ్మ బాగానే ఉంది అత్తయ్యా నాన్నగారు కూడా బాగానే ఉన్నారు నిన్ను చూడాలని అమ్మ ఒకటే గొడవ అమ్మ రాకపోయినా సరే అత్త ఇల్లే కదానని నేను ఒక్కడిని ధైర్యంగా వచ్చేసాను నాగరాజు వరాన పుట్టిన బిడ్డ కదా ధైర్యానికి ఏమి లోటు ఎవరు కబురు చెప్పకపోయినా నువ్వు అన్నట్టుగానే ఊడిపడ్డాడమ్మా ఈ అమ్మ చెప్పి నీ అమ్మ చేత వ్రతం చేయించాకే నువ్వు పుట్టావు బాబు చిరంజీవి నలుగురులోనూ మంచిగా బ్రతుకు తండ్రి మీ అమ్మ నాన్న ఎందుకు రాలేదు తెలిసిన వాడు చెప్పింది నువ్వేం దిగులు పడకు నువ్వు స్వామి దర్శనం చేసుకో అక్కడ వాళ్ళని అతడే చూసుకుంటాడు యావాలయ్యానికి ఎప్పుడు వెళదామవ్వా రేపు ఉదయం నేనే వచ్చి తీసుకెళ్తాను మీ అమ్మ ముడుపు కట్టిచ్చిందా కట్టిచ్చింది నాగరాజు మీ ఊళ్ళో ఉంటే నేను జ్ఞాపకం వస్తానా రోజు వస్తూనే ఉంటావు నిజంగా నిజంగా అయితే నా కోసం ఏం తీసుకొచ్చా ఏం తేలేదు చిపో నేనంటే నీకు ఇష్టమే లేదు ఆహా ఎంత కోపం వచ్చింది కళ్ళు మూసుకో నీకు మంచి కానుకు తెచ్చాను సరే అప్పుడే చూడకూడదు ఇప్పుడు చూడు చక్కగా ఉండి ఇప్పుడు అందంగా ఉన్నానా చాలా అందంగా ఉన్నా నాగరాజు నువ్వు నాకు మావయ్య కొడుకు కదూ నేను నీ అత్త కూతుర్ని కదూ మేమిద్దరికి ఒకరంటే ఒకరికి చాలా ఇష్టం కదూ అందుకే నాగను దైవల్లే కదా పుట్టేనని చెప్పావు అదే నిజమైతే గై నాగన్న అనే కదా పిలవాలి ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ అని ఎండి చెప్పాలి మంచి పాయింట్ పాములన్నిటికీ రాజు నాగరాజు అతడు శివుని కంఠాభరణ అతను ప్రార్థిస్తే చాలు నాగన్నకి చేరుతుంది అతనికి ఆనందంగా ఉంటుంది నువ్వు అనుకున్నది ఏదైనా జరుగుతుంది ఏ ఆటంకం వచ్చినా మబ్బులా విడిపోతుంది అందుకే నువ్వు మనసులో అది ఇది ఆలోచించకుండా ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ అని చెప్పించు పదబాబు అవ్వా నేను కూడా ఓం నమ శివాయ అనొచ్చినా అనమ్మ ఆడపిల్ల దేవుని స్మరించకూడదని ఎక్కడుంది అను ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ కొంద మల్లేశ్వర కటాక్ష సిద్ధి రస్తు శుభమస్తు లోకంలో మానవులు ప్రాణముతో ఉన్న నాగుపాములు విషకేటికమని కొట్టి చంపుతున్న ఈ రోజుల్లో పరమాత్మకి వెండి నాగులు ముడుపుగా చెల్లిస్తున్నావా స్వామి తల మీద పెట్టి పాలాభిషేకం చెయ్యి అయ్యవారు చెప్పినట్టు చెయ్యి నాయన కొబరికాయలు అందరూ మనస్ఫూర్తిగా దేవుని ప్రార్థించుకోండి సాధారణ పావు కాదు నాయన నాగన్న నీ అమ్మకి నిన్ను వరంగా ఇచ్చిన నాగన్న నమస్కరించు నమస్కరించు చేయిన ఆయన నా జీవితంలో ఇటువంటి అద్భుతాన్ని చూడలేదు నాగన్న మమ్మ చల్లగా చూడు తండ్రి నాగన్నకు ఐదు పడగలు ఐదు తలలు ఎక్కడ ఆయన ఎవరికీ కనిపించడం లేదు 
ఆ తండ్రి కుండేది ఒకే పడగ ఎక్కడ నాగరాజు స్వామి కుండేది ఒకటే పడగయ్యా అవ్వా నీకు కనిపించట్లేదా ఆహారీలా నీకు కనిపించట్లేదా పూజారి గారు నీకు ఒకటే పడగ ఉందయ్యా నాకు మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయి ఐదు పడగలు నాగన్న ఐదు తలలు ఈ కుర్రవాడికి భక్తి భ్రమ తల మీద నీళ్లు జల్లితే సర్దుపోతుంది అయ్యవారు ఆ స్వామి వారి అనుగ్రహం వల్లే ఈ బిడ్డ పుట్టాడు భ్రమంతా మీకే రానాయన ప్రదక్షిణ చేసి వద్దాం రారా నాకు భ్రమ అయ్యో పావంటే నీ భయం నేను సరిగ్గా చూడనైనా లేదు నాకైనా దర్శనం ఇవ్వకూడదయ్యా ఎవరు చెయ్యకూడని పని చేశాను దేవునికి ఎదురుగా నేను కళ్ళు మూసుకున్నాను నాగన్న వెళ్ళిపోయావా అయ్యో ఐదు పడగల కాదు నాయన ఒకే పడగ అది నాగుపాము దానికి ఒకే ఒక పడగ ఉంటుంది నాగరాజు కాదు నా కంటికి ఐదు పడగలు కనిపిస్తున్నాయి ఐదు తలలు చూడు ఇక నాకు అర్థమైంది నాయన ఆ వెండి నాగన్న నీ నుంచి నీకు తెలియకుండా ఏదో ఆశిస్తున్నాడు అందుకే బాబు తన నిజ రూపాన్ని నీకు చూపించి నీ జన్మను తరింపజేశాడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలవ్వా అతను భగవంతుడు మనం మానవ మాత్రులు భక్తితో అతని నే ప్రార్థించునాయనా నేనెంత అదృష్టవంతుని నాగన్న నీ ఐదు తలలతో ఐదు పడగలతో నాకు దర్శనమిచ్చావు నిన్నెలా పూజించాలి ఎలా సేవించాలి నాకు చెప్పు నాగన్న నాగరాజు నాగరాజు నాగన్న వెళ్ళిపోయాడు అవును తల్లి అతనికి ఇష్టం ఉంటే వస్తాడు లేకపోతే వెళ్ళిపోతాడు పదండి పదండి ఎక్కువగా పుష్కొట్టుకు నాగన్న అత్తయ్య మావయ్య చూశారంటే బెదిరిపోతారు నువ్వు దేవుడు పావు కదా అందరికీ నేను చూస్తే భయమే ఈ సమయంలో రాకూడదయ్యా నువ్వు నేను చెప్పిన మాటలన్నీ అర్థమవుతున్నాయి నీకు మంచి పడివి గుడ్ నైట్ వెళ్ళిరా ఆ దేవుడు నీకు ఇంత పొడిగాటు జుట్టు ఇచ్చాడు కదా మళ్ళీ జలుబు చేసేసిందంటే నన్నేం తిట్టుకొనక్కర్లేదు అయ్యో నాగరాజు నా నాగర నీటిలో జారిపోయింది ఎందుకు ఏడుస్తావు ఊరికి వెళ్ళిన తర్వాత అటువంటి నాగరమే ఒకటికొని పోస్ట్ లో పంపిస్తాను నువ్వు ఊరుకో దాన్ని నేను ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా చూసుకుంటున్నాను లీలా నువ్వు మంచి దాని కదా ఆ నాగరం తెచ్చింది నేనే కదా నేనే నీ ముందున్నాను దేనికంతా ఏడుస్తారా నాకు అదే కావాలి అంత చిన్న నాగరం ఇంత నీటిలో పడిపోయింది ఎక్కడైనా వెతుకుతాం లీలా అటు చూడు నాగరం వచ్చాడు మనం వెతికే నాగరం దొరుకుతుందా చూడు లీలా నిన్న రాత్రి మనం పడుకున్నాక ఈ నాగాన్నే ఇక్కడికి వచ్చాడు మనం వెళ్ళిపోమంటే వెళ్ళిపోయాడు మనం చెప్పిన మాటలన్నీ వింటున్నాడు నాగన్న నాగన్న మళ్ళీ ఈయన నాగరం పడిపోయింది ఏం చెయ్యాలి
పడిపోయిన నాగరాన్ని నాగరాజు వెతికి తెచ్చాడు నాగన్న నువ్వు నిజంగా దేవుడివే నాగరాజుకు సహాయం చేసినట్టు నాకు చేస్తావు కదూ తాగమ్మా తాగు తల్లి తాగు శివలింగాన్ని పెట్టి ఎంతో భక్తితో దేవుడిని పూజ చేశానే దేవుడు దేవుడని కనిపించిన చెట్టుకి పుట్టకి పూజ చేశాను ఇప్పుడేమైనా చూసావుగావా ఇదంతా దేవుడి నీళ్ళ అది వచ్చి ఆ దూడి నిందు కరిచిందో ఏమో ఎవరికి తెలుసు చూడవా ఇక మీదట ఈ ఇంట్లో నేనైనా ఉండాలి లేదా నీ దేవుడైనా ఉండాలి వదలవా ఇంటి ఇంట్లో పూజ లేదు పునస్కారం లేదు నాగరాజు లీల ఆ శివలింగాన్ని తీయండర్రా ఇదేగా మీ అందరికీ దేవుడు నా గౌరిని కాటేసి చంపేసినట్టు ఆ పావు నన్ను కాటేసి చంపేయని చూస్తాను అలా చేయకుండా ఏమిటిది ఏం జరిగింది చెప్పు నాకు పావు నా గౌరిని కాటేసి చంపేసింది అవా ఆ దూడు ఎక్కడుంది ఒరే రారా చూపిస్తాను చూడు నా గౌరిని ఎలా చంపేసిందో లేదు నా నాగన్న ఇలాంటి పని చేయడు మా నాగన్న వచ్చేసాడు మా గౌరిని చంపిన పాము కాకపోయినా అదే జాతి అది నా చేత నుంచి తప్పించుకుంది దీన్ని మీ సాటి వాళ్ళు చేసిన తప్పుకు నువ్వే బాధ్యుడు అంటున్నాడు గురువయ్య రోషం వచ్చి కరిచి విషయం ఎక్కించడం నీ వాళ్ళ వాళ్ళైతే కక్కిన విషాన్ని బయటికి తీసి ప్రాణదానం చేయటం నీ వల్ల కాదా చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తాను నీ కోపానికి ఎలా బలి చేసావో అలాగే నీ మహిమని చూపించినాగన్న చెప్పు గౌరి మీ చేతులతో ఎలా మట్టి చల్లను గౌరి మా నాగన్న చాలా తొందరగా వచ్చేస్తాడు నువ్వు మట్టి చల్లదు మంత్రగాడు మంత్రిస్తే కరిచిన పాము వచ్చి విషం పీల్చుకుంటుంది అని విన్నాను ఈ రోజు కళ్ళారా నువ్వు చెప్పినవన్నీ వింటుంటే ఏనాడో జరిగిన పురాణ గాథలాగా ఉంది నాగరాజు నీకన్నీ గాథలాగే ఉంటాయమ్మా నువ్వు నాగరపాలు వెళ్ళినప్పుడు నీకు తెలుస్తుంది లేదంటే నీళ్ళు త్వరగా వస్తానందిగా దాన్నే అడుగు చూడు 
ఆ నాగన దేవుడు అంటే అందరూ అతి ప్రేమ అతి వినయంగా ఉంటున్నారు చివరికి అపాయానికి దారి తీస్తుంది నువ్వే ఆలోచించుకున్నా మనకి ఎంత కష్టం వచ్చినా ఆ నాగన్న దేవుడే తోడు మన దేశ నాయకులు అరణ్యాలను కాపాడి వన్యమృగాలను సంరక్షించాలని ఏనాటి నుండో చెప్తూనే ఉన్నారు అన్ఫార్చునేట్లీ కొందరు స్వార్థపరులు ధనం కోసం ఆ రెండింటినీ నాశనం చేస్తున్నారు అట్లీస్ట్ మనం ఇప్పుడు ఈ నాగుబాముల సంతతినైనా మిగల్చడానికి ప్రయత్నించాలి అవును సార్ ఇలాంటి అమూల్యమైన ప్రాణుల్ని కొందరు పట్టుకుని వాటి చర్మాలు తీసి విదేశాలకు రవాణా చేస్తున్నారు పావులంటే జనులు విష జంతువులు అనుకుంటున్నారు కానీ అది నిజానికి రైతుకు బంధువు పాములు నివసించే చోట క్రిమికీటకాలు కానీ కనీసం ఎలకలు కానీ పంటను తిని నాశనం చేయలేవు ఈ సమస్యను ఇలాగే వదిలేస్తే ఇంకొంతకాలానికి నాగజాతి నాశనం అవటం ఖాయం సార్ నేను ఇన్స్పెక్టర్ అరెస్ట్ చేసిన మనుషులందరూ లాకప్ నుంచి తప్పించుకున్నారట సార్ అదెలా జరిగింది What steps you have taken? I'm going to inform you, sir. Okay. Uh, Mr. Bhargava? Sir? I'm going to arrest you all the people who are in the lock-up. Huh? Sir? Yes. Ah, they are going to inject the snake poison in the sentry. Sir, I'm going to inject the snake poison in the sentry. I'm going to inject the snake poison in the sentry. I'm going to inject the snake poison in the sentry. It's a very organizing gang. Yes, Mr. Bhargava. I'm going to inject the snake poison. ఈ గ్యాంగ్ మనుషులు నాగుబాములుండే బేడరకుప్ప చుట్టూ ఉన్న అడవుల్లో నిరాటంకంగా సంచరిస్తున్నారని నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది ఈ ఆపరేషన్ కి ఎవరిని డెప్యూట్ చేయడం కరెక్టా అని చూస్తున్నా మిస్టర్ భార్గవ ఈజ్ ఏ సూటబుల్ పర్సన్ సార్ ఎస్ సార్ మిస్టర్ భార్గవ ఎస్ సార్ మీరు నిర్వహించే ఈ పనిలో మన పోలీసు శాఖ మాత్రమే కాదు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా సంపూర్ణ సహకారాన్ని ఇస్తుంది టేక్ దిస్ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ థ్యాంక్ యూ సార్ 
చూడండి బాబులు ఇది చిత్రైన కోడి నాకు చూపించలా నిన్నే పుట్ట నుంచి బయటకి తీశాను అవును స్వామి అవును నా కళ్ళారా చూశాను ఇది చూడండి బాబులు కర్రి కళ్ళింగి నాగు కర్రి కళ్ళింగి నాగు ఆ ఇది వెండి నాగు ఆ వెండి నాగు వెండి నాగు వెండి నాగు సర్పు <laughs> రోజు రెండు మూడు సార్లు ఊది సంపాదించి తినేవాడిని ఇవాళ పాము లేదు పొట్ట ఖాళీ అయింది ఇక ముందు ఎలా బతుకుతానరాచు పట్నంలో మనకే కాదు పావులాడించి అందరికీ ఇలాగే జరిగింది అది ఎలా మీరంతా నోరు మూసుకోండి నేను ఒక బడా ప్లాన్ వేస్తాను మనమంతా కలిసి అడవికి వెళ్ళి ఓ కొత్త పావుని పట్టుకుని తిరిగి వస్తాం అందరం వీధుల్లో వెనకట్లాగే మోళీ కట్టి ఆట ఆడతాం ఆ సైతాన్ వేధ తప్పకుండా వస్తాడు పావుని పట్టుకుంటాడు చేస్తాడు అబ్బా స్వామి కాంబోలు అరే ఆ నాగు పాము విషం తీసే ఆ కాటు వెయ్యొచ్చు సైతాన్ దేకో స్వామి చూడండి స్వామి ఎందుకు తీసుకున్నా పాము ఒకవేళ మీకు గాని మాకు గాని కాలం తీరి కాటు వేస్తే ఈ పాము పట్టుకోవాలంటే ధైర్యం కావాలి దీ కావాలి మగతనం కావాలి ఆ ధైర్యం నాకుంది ఆ పావును పట్టుకుని నేను ఆడిస్తాను ఎవరయ్యా నువ్వు వాళ్ళంతా నేను ఎంత కొడుతున్నారు వాళ్ళు తినే తిండిలో మట్టి కొట్టానని కోపం సార్ అంటే చూడండి సార్ నాకు పావంటే నాకు దేవుడు దాన్ని ఎవరు హింసించినా నేను సహించను వాళ్ళు నాగు పావును పట్టుకుని దాని కోరలు పీకి మనుషుల ముందు హింసించి ఆడిస్తున్నారు సార్ వాళ్ళు పాములు వాళ్ళ అవును సార్ అంటే ఒక విధంగా నువ్వు పాములు సంరక్షణ అనమాట పదా నీళ్ళు ఎక్కడో చెప్పు డ్రాప్ చేస్తాను నాగు పావు దేవుడు అన్నావే ఎలా మా అమ్మ నాన్న చెప్పారు నేను పుట్టిందే ఆ నాగన్న దైవల్లంట అంతేకాదు సార్ అప్పుడప్పుడు ఆ నాగన్న మా ఇంటికి వస్తూ ఉంటాడు నేను చెప్పిన మాటలన్నీ వింటాడు చనిపోయిన దూడను కూడా బ్రతికించాడు సార్ ఇది ఏ పుస్తకంలో చదివావు పుస్తకంలో అది కాదు సార్ నాగన్న దైవల్ల పుట్టిన ఈ నాగరాజు ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్పుడు నీ పేరు నాగరాజు కదా చూ నాగరాజు నీకు తెలిసింది ఎంతే కానీ మన దేశ పడవుల్లో కోట్ల కొద్దీ పాములున్నాయి దుస్తులు డబ్బు కోసం ఆశపడి ఆ పాములను పట్టుకుని చిత్రహింస చేస్తూ విషాన్ని కక్కించి చర్మను వలిచి ఆ చర్మాన్ని విషాన్ని విదేశాలకు ఎగుమతిస్తున్నారు దాన్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం కోసమే నన్ను ఇక్కడ పంపించారు నాగరాజు ఏ నాగరాజు ఏమైంది నీకు మీరు చెప్తున్నది వింటుంటే నేనే ఆ చిత్రహింస అనుభవిస్తున్నట్టుంది సార్ వెరీ సెన్సిటివ్ బాయ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ మీరు ఎవరో తెలుసుకోవచ్చునా పోలీస్ ఆఫీసర్ భార్గవ సార్ నాదొక చిన్న రిక్వెస్ట్ సార్ ఏమిటయ్యా అది మీరు చేస్తున్న పనులు నన్ను కూడా తీసుకోకూడదా సార్ గుడ్ జోక్ ఏం చదువుతున్నావు సిక్స్త్ సిక్స్త్ బాగా చదివి ఐపీఎస్ పూర్తి చేయి 
ఇటువంటి పనులన్నీ వాటంతా అవే నేను వెతుక్కుంటూ వస్తాయి సార్ సార్ మా ఇల్లు వచ్చేసింది ఎక్కడేనా బాయ్ ఆపుతున్నాడు పూజారి గారు కొన్ని పాటలు పడుతున్నారా రాత్రంతా జాగారం చేశారా జాగరణ చేయడానికి అది సరే శివ శుభమస్తు మంచి క్షేత్రానికే వచ్చారు తమకు వాహన సేవ మంత్ర సేవ పక్షి సేవ ఏమైనా అడగండి అయితే ఈ దేవుడికి నిత్య పూజా పునస్కారాలు లేనట్టుగా ఉన్నాయే చూడండి ఊరి మల్లేశ్వరునికి ఊరి ప్రజలు వస్తారు అడవి మల్లేశ్వరులు అడిగే వారే ఉండరు తమరెవరు శుభమస్తు శుభమస్తు కొత్తగా కనిపిస్తున్నారు ఎంత దూరం వెతుక్కుంటూ వచ్చారు ఏమిటి విషయం నేను ఒక పక్ష శాస్త్రజ్ఞుడిని ఆమె బర్డ్స్ ఇన్వెస్టిగేటర్ ఈ అడవిలో అపురూపమైన పక్షులు ఉన్నాయని విని వాటి అధ్యయనం కోసమని ఇక్కడికి వచ్చాను పక్షుల పక్షుల వేటగట్ట శుభమస్తు తమరు ఈ వయసులో పాములు నిండి ఉన్న ఈ బ్యాటర్ కుప్ప అడవికి వచ్చారు కదా అధ్యయనం చేస్తాను అని పక్షులు ఎక్కడున్నాయి స్వామి ఈ కీకారణ్యంలో పాములన్నీ చేరి పశుపక్షాదుల్ని తినేశాయి ఇంకేం అధ్యయనం చేస్తారు అవన్నీ తెలుసుకునే స్వామి ఇక్కడికి వచ్చాను అది సరే తమరొక్కరే అడవిలో నివసిస్తున్నారా అందరూ ఉండేవారు రాజశేఖరం జమీందారున్న కాలంలో నలభై ఒక్క గ్రామాలు ఉండే ఈ దేవస్థానాన్ని ఇప్పుడు ఎవరూ లేరు నాకు తమ్ముడు ఉండేవాడు మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉంటే వాడు జ్ఞాపకం వస్తున్నాడు మీలాగే ఆ పక్షిని పట్టుకుంటాను ఈ పక్షిని పట్టుకుంటాను అని వెళ్ళిన వాడు పదిహేను సంవత్సరాలు అయింది తిరిగి రాలేదు వాడి ప్రాణ పక్షి హరి అయిందేమో ఆ శివుడికే తెలియాలి స్వామి మంగళహార తెస్తారా ఓ తప్పకుండా ఇస్తాను చూడండి మంగళహారతికి పది రూపాయలు కుంకుమార్చనికి ఇరవై ఐదు రూపాయలు సహస్రనామానికి యాభై రూపాయలు ఇంకా పంచకషాయ పంచామృతానికి నూట ఒక్క రూపాయి ఏది చేయను ఒకటే చైనా అన్ని కలిపి ఒకటిగా చైనా అపురూపంగా వచ్చారు సెలవేయండి ఏమీ వద్దు స్వామి ఒట్టే తీర్థం ఇవ్వండి చాలు తీర్థమా దానికి భక్తులు దక్షిణ అని వేస్తారు దక్షిణ వేసి తీర్థం తీసుకోవడం సార్థకం లేకుంటే తీర్థం వ్యర్థం తర్వాత మీ ఇష్టం నేను తెస్తాను తీసుకోండి విశాలమైన మనసు తీసుకోండి వస్తానండి శుభమస్తు ఇతని కంటే వయసైపోయింది ఈ నోటికి ఈయన అధ్యయనం చేస్తాట విషపాములతో నిండిన ఈ అడవిలో ఏ విషపాములకు బలైపోతాడో ఏమో ఆ శివుడే కాపాడ శుభవస్తు ఎవరు తీసుకెళ్లారు నువ్వు చూడలేదా నాకు చూపించు
ఏంటి ఎవరమ్మా నువ్వు మల్లి 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 అంటే అక్కడే ఉంది అది సరే అక్క తమ్ముళ్ళు ఇద్దరు కలిసి నా పక్షులు ఎందుకు పట్టుకొచ్చేసారు ఈ పిట్ట బలే రుసిగా ఉంటది అందుకే కసిగా తెచ్చేసావేవి బాగుంటాయి ఏదేది రుచిగా ఉంటుంది వాటన్నిటినీ దొంగిలిస్తావా అయితే నా మనసును కూడా దొంగిలించు అందులో నువ్వు గెలిస్తే నేను నీదాన్ని మా గోవిందు నీ ఓడే నేను గెలిస్తే నువ్వు నా ఓడివి నీ గుర్రము నాదే ఇదేం పండు అమ్మాయి కుస్తి నేను నువ్వు బలా బలాలు తెలుసుకునే కుస్తి ఏమంటావు దమ్ముందా దమ్ము దమ్ముంది కానీ ఈ వయసులో అది వయసులో ఉన్న ఒక ఆడపిల్లతో కుస్తి దెబ్బ తింటావు వద్దంటే కుదురుద్దా ఈ ఆటగత్తి గెలవాలంటే అది మా గుంపులోని పద్ధతి కదుగోయిందు కానీ కానీ ఆ పిల్ల నాతో కుస్తీ పట్టి నువ్వు గెలిచి నువ్వు నా వీపు మీద వద్దు అది బాగోదు దానికి బదులుగా నువ్వు నా గుర్ర మీద ఎక్కి దాన్ని సవ్యంగా సవారీ చేసావంటే నువ్వు గెలిచినట్టు నేను ఓడిన పడింది లేడి వల్ల గుర్రం మనదవుద్ది కోనసీమ ముసలాడా నువ్వు వదులుకున్నా నీ గుర్రాన్ని అడవి గుంపు ఆడపిల్ల ఎక్కి చూడు కానీ కానీ మళ్ళీ పూజకు పూలు తెస్తానని చెప్పి వెళ్ళింది ఇంకా రాలేదుందా బావు ఎవరికి వెళ్ళిందబ్బా నల్ల గుర్రము ఎవరినా ఎవరండి మీరు అడవిలోకి దారి తప్పొచ్చారా ఏంటి ఇదేనా బ్యాటర్ కుప్పకు దారి మా ఊంచే మీద వచ్చండి ఇదేనండి దారి అయితే సరే నేను మీ పెద్దయ్య గారిని కావాలని వచ్చాను పెద్దయ్యనా నేను చిన్నయ్యని పెద్దయ్య పని మీద పక్కూరికి వెళ్ళాడు ఆయన పేరు పంచరమూర్తి రేపు వస్తాడు ఆయన రండి మా గూడానికి వెళ్తాను రండి బో జై బేడర బొమ్మ తల్లి మా కులానికి పెద్దవి నువ్వు నువ్వు మంచి చేయగలవు చెడు చేయగలవు రోగాలు రాకుండా అందరినీ కాపాడి తల్లి వినువు ఎవరో అధికారి వస్తాడంట పెద్ద మనిషిలా ఉంటాడంట నీకు నీ కులానికి మంచి చేస్తాడంట దుండగులు దుస్తులు ఉండే ఈ అడవికి చెడు జరగకుండా చూస్తాడంట ఆ మాటలు నిజం కాని అబ్బోయ్ నిజం కాని ఎవరు బో దండాలు దొర దయచేయండి దొర దయచేయండి దయచేయండి పెద్దయ్యా దండాలు దొర 
నేనే పంజర మూర్తిని ఈ గుంపుకి పెద్దని ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ గోరు ఒక పెద్ద మనిషి ఎవరు వస్తూ ఉండరు నాలుగు రోజుల పాటు మీతో ఉంటారు అన్నారు తవరేనదరా నేనే చెప్తాం నమస్కారం దయచేయండి పెద్దయ్యా ఈ రోజు ఏమైనా విశేషమా అదేం లేదు దొరా రోజు ఆ తల్లికి పూజ నాగన్నకి పూజ చేయటం మా కలవాటు ఆ ఇద్దరూ మా పూజలు అందుకుంటారు దొరా ఈ అడవిలో మీ అందరూ ఐకమత్యంగా జీవించటం చూస్తూ ఉంటే నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ముందుండ సంతోషం సుఖం ఇప్పుడు లేవు దరా అది ఎందుకు లేదరా దయచేయండి 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 దరా దయచేయండి ఏదో సరిపెట్టుకోండి దరా ఈ అడవిలో ఇంతకంటే వసతి దొరకదు దరా చేసినంత వరకు చాలు పెద్దయ్యా మీరు జీవనోపాధికి ఏం చేస్తూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు ఎగ సాయం చేస్తాం అడవి కోళ్ళు అడవి పందులు ఏటాడతాం అంటే ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న అడవులకు వేటకు వెళ్తూ ఉంటారా అంటే ఎవరికి ప్రాణాల మీదకు వచ్చినా సరే అడవి జోలికి మాత్రం మేము ఎల్లనే ఎల్లం ఏం పెద్దయ్యా అది పిట్టల్ని పచ్చుల్ని ఏటాడడం కంటే నాగుపాముల సంఖ్య పెరిగిపోయి అడివంతా తిరుగుతా ఉండయి పగలే ఊళ్ళోకి వస్తాయి అంతేకాద్దరా రాత్రేలప్పుడు ఆడ దెయ్యాలు బోతాలు పిశాసాలు తిరుగుతా అంటారా బో అతని ఓ వదంటి ఉందన్న మాట అది సరిలేండి కానీ తమరు మాత్రం అడివి జోలికి పోకండి తమకు ఏదైనా కావాల్సి ఉందన్న అడగండి నేను ఏర్పాటు చేస్తా తమరు పడుకోండి పడుకోండి పదరబో ఏ మళ్ళీ ఇటురా వస్తున్నానయ్యా దరా ఆ పోరగాడు నా కొడుకు గోయిందు ఈ బిడ్డ నా కూతురు మల్లి దొరా మా మల్లి మంచి ఏటగట్టే నేను నేను రే ఉండరా చూస్తేనే తెలుస్తుంది గట్టి పిల్ల పులెదురుగా వచ్చిన తొడ చరిచి దాంతో పోట్లాడుతుంది చక్కగా అన్నారు తమను లాగా పొగుడుతూ ఉంటే ఇది ఇంకా గొడవలు పట్టుకు వస్తుంది ఈ అడవిలో ఏ ఏ జాతుల పిట్టలు ఏడ ఏడ ఉంటాయి అనేది మనకంటే దీనికే బాగా తెలుసు అబ్బో అలాగైతే నాకు బాగా అనుకూలంగా ఉంటుంది మళ్ళీ పట్టణం నుంచి పచ్చుల పరీక్ష కోసం అయ్యి గారు వచ్చి ఉండరు పది రోజుల పాటు ఏడనే ఉంటారు దొరకు ఏమేమి కావాలా ఏంది అని నువ్వే చూసుకోవాలా తెలిసినా ఇప్పుడు అలాగే అనుకో దాహంగా ఉంది తాగటానికి నీళ్లు కాఫీకి కొంచెం పాలు మేక పాలు ఏటి నీరు అవే ఇక్కడ దొరుకుతాయి అలాగా నీ అందమైన చెత్తో పితికి త్వరగా తీసుకురా పాలు పితికేది నేను కాదు గోయింద్ సరే అలాగే కాని మడిసిన చూస్తేనే మర్చిపోతుంది పట్న వాడిని పని పట్టిగలడు ఏ కనకయ్య నేనెవరో తెలుసా మళ్ళీ పంజరమూర్తి కూతుర్ని నీకంటే తెలివైన దాన్ని నోరెత్తావా దక్కసించేస్తాను నోరు మీరు సన్నాసు ఇంత పెద్ద మేసాలు ఎట్టుకున్నాను నన్ను సన్నాసు అంటావా మా గుడిసెలో సీపురు కట్టుకున్న ముళ్ళు నీ మూతికి ఎలా వచ్చే రారా గోయింద్ మళ్ళీ అక్క తమ్ముడు జోడి ఏవన్ యావనంటే అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ అని పంట క్లాస్ అంటే అంతే చాలా బాగుంది అని అలాగే కానీ మళ్ళీ అలాగే అలాగే రేపు నాకు ఈ అడవంతా చూపిస్తావా చూపిస్తాను ముందు చూడాలి అది నాగదేవత లోకో మా ఆటగాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళకూడదు పదలా గోయిందు మళ్ళీ నాగరాజు ఎందుకు అలా అరిచా ఏదైనా పేడకలు వచ్చిందా 
ఎక్కడ చూసినా నాగపాలే ముక్కు తీరుస్తానే నాగర్పాలెం వెళ్ళొచ్చాడో లేదు పగలు రాత్రి ఇదే ఝాస్ అయిపోయింది పార్వతి ఆ నాగ నా కరుణ వల్లే నువ్వు పుట్టింది నీకు ఏమీ కాదు ధైర్యంగా పడుకో బాబు పడుకో చాపడిని ఆనందిస్తే నువ్వు పడ్డావు ఇక్కడ అలాగూ చేపలు దొరకలేదు నువ్వు దొరికావు ఇక్కడికి ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చావు మన నాగదేవతికి నీతో ఏదో పని ఉంది అందుకే నీకు అతని నిజ రూపాన్ని చూపించి నీ శరీరంలో శక్తి నింపాడు ఇన్ని పాములు ఎప్పుడు దొరకలేదురా బాస్ ఖుషి అవుతాడు ఇంకో నాలుగు దొరికుంటే బాస్ ఇంకా ఖుషి అయ్యవాడరా భలే సరుకు దొరికింది పీగిలు దగ్గర తాగండి రా ఓ బావా ఇదేమిటి అనుకోకుండా ఏ గిరిజ చూడు ఎవరొచ్చారో నాగరాజు గారు వచ్చాడా ఇక్కడికా రాలేదన్నయ్యా ఏ ఎక్కడికి వెళ్ళాడు అలాగైతే వాడు అడవికే వెళ్ళుంటాడు ఇదేమిటి బావా అర్థం కాకుండా చెప్తున్నారే కాస్త వివరంగా చెప్పండి ఏం చెప్పను శ్రీవయ్య తీసుకో నువ్వే చదువు నా తల్లిదండ్రుల పాత పద్మాలకు నమస్కారములు నాగజాతికి కష్టాలు వచ్చాయి పాపాత్ములు నాగరిపాలెం అడవిలో సర్పాలను పట్టి హింస పెట్టి విషాన్ని పిండుతున్నారు వాటి చర్మాన్ని ఒలిచి అమ్ముతున్నారు నాగన్న నన్ను దేయనంగా పిలిచాడు ఏ దిక్కు తెలియక నేను నాగరిపాలెం వెడుతున్నాను నన్ను మీరు ఆశీర్వదించండి నా కోసం వెతకొద్దు ఇట్లు మీ కొడుకు నాగరాజు మన నాగరాజుకి ఎందుకు ఇలాంటి బుద్ధి పుట్టింది అది చిన్న వయసులో మా అబ్బాయి తప్పిపోయాడని పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వాల్సింది అది కాదు శివయ్య ఉన్నట్టుండి వాడు చేసిన పనికి మంచే జరుగుతుందో చెడే జరుగుతుందో ఆ స్వామి స్వయంగా మన నాగరాజుని అంత దూరం తీసుకెళ్లాడు అంటే ఆ దైవ నిర్ణయం ఏమిటో మన నాగరాజుకి ఐదు పడగలతో దర్శనమిచ్చాడు అందుచేత నేనంతా పోలీసులు గీలీసులు మాటెత్తకండయ్యా 
దేవుళ్ళం కాము ఋషులం కాము మనది మానవ జాతి మన చేతిలో ఏం లేదు వద్దు బాబు వద్దు బాబు నాగరాజ నన్ను వదిలిపెట్టి అడవికి ఎందుకు వెళ్ళావు ఒక్క పావు చర్మం అలవడానికి ఎంతసేపు అవుతుంది రా బ్యాగు త్వరగా అవును మా దేశానికి రెండు బ్యారల్స్ ఇవ్వండి సంవత్సరానికి సరిపోతాయి ఇదేమైనా నూనె బ్యారల్స్ లెక్కల్లో తీసి ఇవ్వడానికి ఒక అవుంస్ విషయం కలెక్ట్ చేయాలంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఎంత లేబర్ అవుతుంది అని మీకు తెలుసు దానివల్ల మీరు ఏం సంపాదిస్తున్నారు అనేది నాకు తెలుసు ఏదో పాత స్నేహితులు పర్మనెంట్ గా బిజినెస్ చేస్తున్నారు అని అదే రేటుకి ఇస్తున్నాను ఇక మీద ఆ రేటుకి ఇవ్వడానికి వీల్లేదు ఒక అవున్స్ విషయం ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఇష్టమైతే వ్యాపారం చేయండి లేకపోతే డ్రాప్ ఇట్ ఏమైంది అంత తారుమారైపోయింది బాస్ బుట్టలో ఉన్న పావుల్ని ఎవరో వదిలేశారు బాస్ బాస్ మమ్మల్ని ఏం చేయకండి బాస్ ఇక ముందు ఇలా జరగకుండా చూస్తాం బాస్ కడుపు నిండా తాగి ఒట్టి చేతులతో తిరిగి రావడానికి ఎంత ధైర్యం రా మీకు లక్షల రూపాయల వ్యాపారాన్ని నాశనం చేశారు త్రీ డేస్ టైం ఇస్తున్నాను రాత్రి పగలు నిద్ర మానుకొని పని చేయాలి ఈ పోయిన పావులు ఒకటికి రెండు తేవాలి ప్రాణం మీద ఆశ ఉంటే పొండె ఆగండి ఆ సేఫ్టీ గా తీసుకెళ్ళండి సరే బషీర్ క్యా సాబ్ దొంగ రథంలో ఎవరో కావాలని పావుల్ని వదిలేసి ఉంటారు ఈ అడవి అంతా గాలించు కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా దొరికితే నా దగ్గర తీసుకు అచ్చా సాబ్ నేను 
ఎప్పుడు వచ్చానని నీకు ఎవరు చెప్పారు నువ్వు ఒక్కత్వే ఎలా వచ్చావు లీలా నన్ను వదిలి నువ్వు ఎందుకు వచ్చేసావు నేను నీతో మాట్లాడిన పో ఏమైంది లీలా అత్తయ్య మావయ్య నిన్ను వెతుక్కుంటూ మా ఇంటికి వచ్చారు నువ్వు కనిపించలేదన్నారు నాకు నిన్ను చూడాలనిపించింది రాత్రి అందరూ పడుకున్నాక ఎవ్వరికి చెప్పకుండా నేను ఒక్కడన్నీ అడుగులోకి వచ్చాను అయ్యో పాపం నీ బట్టలు ఇంత మాసిపోయేంటి లీలా అది చిత్రమైన కథ దారిలో ఎలుగు బంటి నన్ను పట్టుకుంది నేను భయంతో నాగరాజా నాగన్న నడిచాను వెంటనే మన నాగన్న తన స్నేహితులతో వచ్చి ఎలుగు బంటి నుంచి నన్ను విడిపించి ఇక్కడ తీసుకొచ్చాడు నువ్వు ఎలా ఉన్నావు నాగరాజా ఎలా ఉన్నానో చూడు మన కులదైవం నాగన్న మనకు తోడుగా ఉండగా నీకు భయం లేదు నాకు భయం లేదు ఎంత విచిత్రం ఈ పాము ఈ పిల్లల మాట వింటుంది నమ్మలేని నిజం నేను చాలా చల్లగా ఉన్నాయి కదలీలా నాగరాజు మన పాప చెప్పారుగా ఎవరో ఒక విరోధి అడవిలో ఉన్నాడని వాడే మన పాములన్నీ వదిలేశాడు అని వాడే వీడు భార్గవ నాగరాజా నాకు బాగా ఆకలి వస్తుంది ఏం చేయను నాకు ఆకలి వస్తుంది ఏం చేయాలి నాగన్న అటువై పెడుతున్నాడు ఎక్కడికి నాగన్న పనస్ చెట్టు ఎక్కుతున్నాడు ఎవరికయ్యా ఫోను ధర్మరత్న అక్కడ రావు బహుద్దూర్ రాజారావు గారికండి హలో అవును వెరీ గుడ్ మంచి లాభం నేను ఎప్పుడే వస్తున్నాను వచ్చిన వెంటనే భక్షిస్తాను చూడండి ఆ పట్టుకున్న ప్రాణిని కొత్త చోట్లో ఉంచి పాత ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వండి ఓకే ఏదో బిజినెస్ అంటున్నారు బాగా లాభం వస్తుంది అనుకుంటా అవును మిస్టర్ రావు ఏదో ప్రాణ్ అంటున్నారు దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలంటున్నారు అది ఒక వైల్డ్ టైగర్ చాలా రోజుల నుంచి మన ప్లాంటేషన్ జరగడానికి ట్రబుల్ ఇస్తోంది అది ఇప్పుడు దొరికింది వాడు చావనూ కూడదు బతకనూ కూడదు మన బాస్ వచ్చే వరకు వాడిని బతకనివ్వండి బుద్ధి లేని బద్మాస్ వాడు ఆనాడు మనల్ని లాకప్పులో కొట్టాడు ఈనాడు ఇలా జరుగుతుందని వాడికి తెలియదు ఇంకా రెండు రోజుల వరకు ఆకలి బాధే లేదు నాకు కూడా కడుపు నిండిపోయింది
ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷ ಚಾಳು ರಾಮಂಚ ನೀಲಾಂಟಿ ಕುರ್ರಾಡಿ ಕೋಸಮೇ ನೇನು ಪದಿ ಸಮಾಚರಾಲು ಗೈದರು ಚುಸ್ತುನಾನ್ ಅನೇಕ ಸಂವತ್ಸರಾಲುಗಾ ಮೀ ಕುಲದೈವಮನಿ ಪುಗುಳುತ್ತುನ್ನ ನಾಗರಾಜ ಮಹಿಮಗಲ ಪ್ರದೇಶಂ ಎಕ್ಕಡುಂದ ಓಚಿತ್ತು ಅಕ್ಕಡಿಕೆ ಬಿಲ್ಲೇ ತೀರಾಜ ನೀಕು ಮಾತ್ರಮೇ ದಾರಿಗನೆ ಪಡ್ಪುಂದು ನೀಕು ಮಾತ್ರಮೇ ತಿಲಿಸ್ತುಂದು ತ ಪೂಜ ಕಾವಾಲಂಟೇ ಒಪ್ಪುಕೋ ಒಪ್ಪುಕೋ ನುಗು ಚೆಪ್ಪಿನಟ್ಟುಗಾ ಒಚ್ಚೇ ಪೌರ್ಣಮಿ ನಾಡು ವಸ್ತಾನ ಅಂತವರಕು ನುಗು ಬೇಚಿ ಉಂಡಾಲಿ ಇಕ್ಕಡೆ ಉಂಡಾಲಿ
ఏం చెప్పినా వినకుండా అడుగుకు వచ్చేసారు అక్కడ మీ అమ్మా నాన్న బాధ చూడలేకపోతున్నాను అది సరే నాగన్న ఎక్కడా నీకు దొరికాడా దొరికాడు గురువయ్య అంతలో మా కుంటుడు గద్ద నాగరాజ్ మీద మంత్రం వేసి ఎక్కడికో లాక్కుపోయారు అవన్నీ చూస్తూ మన నాగన్న ఊరుకున్నాడా మన నాగన్నకి ఎందుకో ఏమో ఆ కుంటోను చూస్తే భయం అనుకుంటాను అతన్ని చూసిన వెంటనే పుట్టలోకి దూరిపోతాడు అందుకే అనుకుంటాను నాగన్న వచ్చి నన్ను గౌరిని తీసుకొచ్చాడు నాగన్న మన నాగరాజ్ ఎక్కడున్నాడు నీకు బాగా తెలుసు చూపించు నాగన్న పదా పూజారి గారు పూజారి గారు ఏమిటి కళ కాదు కాదు మొన్ననే కదా నిర్ణయించుకున్నాను ఇక మీదట సంవత్సరానికి ఒకేసారి దేవస్థానం తలుపులు తెరిచేది అని భక్తులు రావడం లేదు ఏమిటి అపురూప భక్తులందరూ ఒకేసారి వేయించేశారు పౌర్ణమి రేపు కదా ఏం చేయమంటారు చెప్పండి సహస్రనామం చదవమంటారా మంగళహారతి ఇవ్వమంటారా పూజారి గారు మా అబ్బాయి సర్పకులాన్ని రక్షిస్తారంటూ అడవికి వెళ్ళాడు వాడు క్షేమంగా తిరిగి వస్తే చాలు ఏమిటి సర్పకులాన్ని రక్షించడానికి అడవికి వెళ్ళాడా వాడు అడవికి వెళ్ళాడు కదా అని నా కూతురు లేదో వాణ్ణి వెతుక్కుంటూ అడవికి వెళ్ళింది వాళ్ళిద్దరికి ఏ అపాయం జరగకుండా సుఖంగా తిరిగి రావాలని దేవుణ్ణి ప్రార్థించుకుందామని వచ్చాం వాళ్లతో ఎవరైనా వెళ్ళారా లేదండి తుపాకీ ఏదైనా తీసుకు వెళ్ళారా పాపం పిల్లలు వాళ్ళకి ఎక్కడి నుండి వస్తాయండి తుపాకీలు ఏ మనుషులమ్మా మీరు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు వెంకటరమణ అనేవాళ్ళు మీరు రోజు దేవాలయానికి వస్తున్నాను అర్చన చేస్తున్నాను ఆ సంగతి మీకు తెలుసు ఇలాంటిదేదో జరిగితేనే గాని మీరు ఇక్కడికి రారు సహస్రనామార్చం చేస్తాను ఇలా ఇవ్వండి నూట ఒక్క రూపాయి తీసి ఉంచండి మన కోరికలు స్వాముల వరకు చెప్పి దండం పెట్టుకోండి ఆయనే దయ చూపించి కనిపించకుండా పోయిన పిల్లల్ని ఊరికి చేరుస్తాడు ముసలమ్మ చెప్పినట్టే చేయండి అందరికీ శ్రేయస్కరం శుభం వస్తు మహేశ్వర కటాక్ష సిద్ధిరస్తు చూడు నాగన్న గుహలకు వెళ్తున్నాడు రా చూద్దాం నాగన్న దీనిలోపలే ఉండాలి అవును అందుకే లోపలికి వెళ్తున్నాడు నాగన్నా నాగన్నా నాగరాజా నాగరాజా ఈ శబ్దం లేదే చూడమ్మా లోపలికి వెళ్తుందారా లీలా నువ్వు కూడా ఒక చేయి వేస్తావా లీలా ఇది మనం తీయడం సాధ్యం కాదు ఆ ఒక పని చేద్దారా లీలా ఈ పగ్గాన్ని ఈ బండకి ఎలా కట్టాలి ఆ ఇవ్వు మన నాగని కడతాడు ఆ నాగన్న ఈ పగ్గాన్ని చుట్టూ తిప్పి తీసుకురా నాగన్న మన నాగన్నకి ఏమీ జరగదు అదా నాగన్న తీసుకెళ్దాం మెల్లగా నాగరాజ్ నాగరాజ్ 
గురువయ్యా నాగన్న ఏం చేద్దాం ఉంటావు గురువయ్యా నాగరాజు మాట్లాడడం లేదు అదే నాకు ఏమి తోచడం లేదు ఏం చేద్దాం అంటావు మన గౌరి మూలిక తెచ్చింది దంచి దాని రసాన్ని మన నాగరాజు వంటికి రాస్తే మంచిగా అనుకుంటాను అవును మన నాగన్న గౌరిని తీసుకెళ్లి తీసుకొచ్చాడు చెట్టు దగ్గర కోలేసి నీ జుట్టు పీకాడు నీకు స్పృహే లేదు నాగరాజా ఎందుకులే అదో పెద్ద కథ తీసుకో వేరే బట్టలు మార్చుకో మన గౌరీ నాగన్న ఉండబట్టి మన నాగరాజు బ్రతికాడు కదు గురువయ్యా అవునీలా అందరన్నట్టే మన నాగన్న వెండి నాగన్న ఆ కుంటివాడిని చూస్తే మన నాగన్ ఎందుకు బెదిరిపోయి దాక్కుంటున్నాడు ఎందుకై ఉంటుంది అవును మన నాగన్న దేవుడు కదా వాడిని చూస్తే ఎందుకు బెదిరిపోయి దాక్కుంటున్నాడు అవును నాగన్న అతను తంత్రాలు మంత్రాలు నేర్చుకున్నవాడు అందుకే భయపడుతూ ఉండొచ్చు ఇక మీదట మనం ఎవ్వరో ఆ కుంటోడి కళ్ళల్లో పడనే కూడదు మీరిద్దరూ అతను కంటపడాల్సిన అవసరం లేదు దయచేసి మీరిద్దరూ వెళ్ళిపోండి మేము వెళ్ళం అలా మాట్లాడుకులేలా ఇక్కడ చాలా కష్టాలున్నాయి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా నేను గురవయ్య నిన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళనే వెళ్ళం కది గురవయ్య అది కాదు నాకన్న మనం ఈ అడవికి వచ్చింది ఎందుకు ఈ అడవిలో ఉండి మనమంతా ఏం చేయాలి గురవయ్య ఈ అడవిలో పాముల్ని పట్టుకుని హింస పెడుతున్న దొంగల్ని కనిపెట్టి పోలీసులకి అప్పగించాలనే ఉద్దేశంతో నాగన్న నన్ను అడవికి తీసుకొచ్చాడు అవునా నాకు నమ్మకం ఉంది ఏదో ఒక రోజు నా దొంగల్ని పోలీసులకి నేనే పట్టిస్తాను అవును నాగన్న నాదొక చెయ్యి నీకు తోడుగా ఉంటుంది కష్టంలో ఒకరికొకరు సహాయపడేవారి నిజమైన స్నేహితులు
కలియుగంలో కూడా ఇలా జరిగిందంటే నమ్మలేకపోతున్నాను జోహార్ నాడు జోహార్ లేదంటే వచ్చే జన్మలో గాడిది వై పుట్టి బరువులు నిన్నటి నుంచి గుడిసెలు లేవుగందా హఠాత్తుగా ఊడిపెడ్డావు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు ఇష్టం వచ్చిన చోట ప్రత్యక్షం అయ్యే శక్తి నాకుంది నిజమా తాతయ్య నిజమే మనవరా అది సరే అక్క తమ్ముడు ఇద్దరు కలిసి నా గుర్రాన్ని మచ్చిగ చేసుకుంటున్నారు ఏమిటి కదా నీతో కట్టిన పందెంలో గెలవాలని తయారు చేస్తున్నావు తయారు చేయండి బాగా తయారు చేయండి దేనికైనా కొవ్వు పడితే సవారీ మజాగా ఉంటుంది మీరు తయారు చేస్తూ ఉండండి నేను అడివంతా తిరిగి వస్తాను ఈ రోజు పూర్తిగా ఈ గుర్రం మనదే 
Naga! 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 अभी <laughs> चिना अयो
నువ్వు చదువుకున్నాడు నేను అడవి పిల్లని నీకు నాకు జోడి కుదురుద్దా నీ వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారా చూడు మళ్ళీ నా అనేవాళ్ళు నాకెవరూ లేరు ఒక ముఖ్యమైన పని మీద నేను ఇక్కడికి వచ్చాను ఆ పని ముగిసిన వెంటనే నేను ఊరికి తీసుకువెళ్ళి పెళ్లి చేసుకుంటాను సరేనా గాలికి దూరికి వచ్చిన ఆడపిల్లని చేయత్తుండవా ఏటకైతే తేరగా దొరికిందని మాటలు చెప్పి మోసగించి తీసుకుపోదాం అనుకుంటుండవా బస్తి మనిషి ఏటగాళ్ళ నాయకుడు పంజరమూర్తి కూతురు అంటే ఏమనుకుంటుండా ఈ అడవిలో ఉండే ఏటగాళ్ళందరూ పరువు మర్యాదలు అంటే పేడాలిచ్చి పడిసెచ్చే మనిషి బోయ్ పెద్దయ్యా నీ కూతురు పరువు మర్యాదలకు భంగం వాటిలే పని నేనేమీ చేయలేదు నేను ఆవిడ్ని ప్రేమిస్తున్నాను ఆవిడిస్తుంటోనే మీరు కూడా అంగీకరిస్తే నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను అట్టయితే ఈ మనువు కప్పుకునేది నేను కాదు దేవత ఆడికి రండి బస్తి మనిషి ఆగదేవత మా కులదేవత దైన్న ఉంటే ఎత్తుకో మా కులదేవతని ఇతగాడు ఒప్పుకుంటే ఈ పిల్ల నీద వద్ది లేదా చావు నిన్ను వరిస్తుంది ఎత్తుకో ఎత్తుకో చూసారా పెద్దయ్య ఇక్కడనే నా మీద నమ్మకం వచ్చిందా నువ్వేం చెప్పకు ఇప్పుడు నా మనసు కుదురబడ్డది నీ వల్ల నగజాతి సుఖపడుద్ది మా ఎడవికి మేలు జరుగుద్ది నేనెవరను ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చానో నీకు తెలియదు పెద్దయ్య నాగంత ఎరికలే నీ గురించి అడవి ఆఫీసులు గురు అంతా చెప్పారు తల పెట్టింది చేయవద్ది మన మళ్ళీ పెళ్లి చేసాం మన జాతులందరికీ చెప్పాయి బొమ్మ వెళ్ళు మంచా వెళ్ళు ఆ నాగన్న ఎక్కడ ఉన్నా సరే వెతికి తీసుకురా లేదా నిన్ను ఆ ఉత్తర దిక్కు నాగదేవుడికి బలి ఇస్తాం వెళ్ళు మా పెద్దయ్యకి తెలిసిందంటే మన ఇద్దరు కదా ముగిసిపోద్ది రాక తప్పదనుకునే వచ్చాను చేతికి చెక్కిన ఆ నాగన్న ఎలాగోలా తప్పించుకుపోయాడు ఉండు నువ్వు ఇంకో నలుగురు కలిసి ఆ నాగన్నను కనిపెట్టగలిగారంటే మీకు వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తాను అంతేకాదు ఈ బేడ్ర కుప్పకు నిన్ను నాయకుని చేస్తాను ముందు చిల్లర చేతిలో పెట్టి ఆడోడు చెప్పు ఒక చిన్న వయసు కుర్రాడు పది సంవత్సరాలుంటాయి ఒక కుర్రది అది చిన్న పిల్లే ఇద్దరు ఈ అడవిలో జంతగా రహస్యంగా తిరుగుతున్నారు నువ్వు ఆ కుర్ర కుంకను అనుసరించి పట్టి తేవాలి నాకు అప్పగించాలి ఏమంటావు దొరగారిచ్చే చిల్లర చేతిలో పడితే పని జరిగిపోయినట్టే తీసుకో సరిగ్గా గుర్తు పెట్టుకో ఆ కుర్రాడు నా చేతికి చిక్కాడంటే మన కులదైవం ముత్యాల పెట్టున్న నాగనిధి నీ సొంతం మా అన్నయ్య పంజరమూర్తి కాపలాలో ఉన్న నాగమణి రాసి నా చేతిలో మాయ మాటలు చెప్పి మంత్రం చదివే నోటితో నన్ను అన్న అని పిలవమోక పిశా చూడ నేను పిశాచ మనిషిని కాదో బోయ్ నీ తోడబుట్టునయ్యా అన్నవు తినే మడిసి చెయ్యకూడని పని చేసినావు రా కులదేవతకే దోహం తలబెట్టినావు ఏ రోజుకైనా నీకు బుద్ధి కలగదా అని కులం నుంచి గిరేసి నిన్ను బతకనిచ్చిన ఆ తప్పుకి ఈ ఆడ మన నాగదేవత సొత్తు మీదనే కన్యేసినావు ఇది న్యాయం అంటావా ఆ నిధి రా నన్ను తీసుకో అని నన్ను వెతుక్కుంటూ వస్తుంది ఎతుక్కుంటా వస్తుంది నిధి కాదురా ఎద్దవా 
తాగుకుంటా వస్తుంది సాగు తాగు ఎవరిని వరిస్తుందో నిధి ఎవరిని వెతుక్కుంటూ వస్తుందో నువ్వే చూస్తావు నువ్వే చూస్తావు మన వలలో పడిన గద్ద మన వలతాళ్లే కొరికి పారిపోయింది విలియమ్స్ ఎస్ బాస్ ఈ విధవాళ్ళందరినీ డెత్ కేవ్ కి తీసుకెళ్ళండి వద్దు బాస్ బాస్ వద్దు బాస్ ఓ అబ్బర కట్ట ఆశ్చర్యం ఏమిటి విషయం నీ వల్ల నాకు ఉపకారం కావాలయ్యా నేనెవరిని నీకు ఉపకారం చేయడాన్ని ఇంతవరకు ఒక బొట్టు విషం కోసం ఎన్నో విష సర్పాలని తెచ్చి ఇచ్చావు వేలకు వేలు సర్పాలున్న చోటు చూపించావు ఈనాడు ఆ పావులు వెంట పరిగెత్తడానికి కాలు కూడా లేని కుంటివాడి నీ వల్ల మాకేం ప్రయోజనం లేదు ప్రయోజనం ఉంటుంది ప్రయోజనం ఉంటుంది నువ్వు నా పని చేసి పెట్టు నేను వెంటనే నా త్యాగమేమిటో నీకే తెలుస్తుంది నిజంగా నా కులదేవత మీద ఆన చూస్తావా రైట్ చెప్పు నేనేం ఉపకారం చేయాలి పది సంవత్సరాలుంటాయి ఇంత ఎత్తుంటాడు ఇంతవరకు నా చేతిలోనే ఉన్నాడు ఈ అడవిలోనే తప్పించుకు తిరుగుతున్నాడు నా పక్క వాళ్ళు అడవికి వెళ్తున్నారు మీ పక్క వాళ్ళని కూడా అడిగి చూడు ఆగ్రాడు నాకు కావాలి కాలు కుంటైన తర్వాత మాయమంత్రాలు నేర్చుకున్నావా ఏ దేవుడికి బలి ఇవ్వాలి బలి మా గరుడునికే ఇవ్వాలి అందుకు నీకు ఇష్టమేనా అలాగే ఆ కుర్రాడు ఎక్కడున్నా రప్పించి నీకు అప్పగిస్తాను వచ్చే పౌర్ణమి లోపల ఆ తర్వాత నీ మాట నిలబెట్టుకోవాలి ఈ అబ్బరి గట్టి ఎలాంటి వాడో నీకు తెలుసు కదయ్యా ఆ కుర్రాన్ని రప్పించు నేను చేసే ప్రత్యుపకారం ఏంటో నీకే తెలుస్తుంది అతి త్వరలో చూడండి పుట్టలు పుట్టలు ఎన్ని పుట్టలు ఉన్నాయో ఇదంతా మరీ కొత్తగా ఉంది కదా నాగరాజా దీన్ని చూపించడానికే అక్కడి నుంచి మన నాగన్న మనల్ని రప్పించింది మరి దీన్ని చూడటానికే నో ఇక్కడేదో ఉండాలి ఇక్కడేదో జరుగుతూ ఉండాలి అందుకనే మన అందరినీ నాగన్న ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాడు నాగరాజా మనం ఆ పుట్టల దగ్గరికి వెళ్దామా ఏ నీలమో అక్కడ వేలకు వేలు పావులుంటాయేమో ఎన్ని ఉన్నా సరే అవన్నీ ప్రజలు మనకు తోడు మన రాజు నాగన్ ఉన్నాడు బ్యాడర్ బొమ్మ ఎవరా మీరు ఇక్కడ దాకా వచ్చారు ఇది కారడి ఇంకా ముందుకెళ్తే పావులు దెయ్యాలు పూతాలు పిశాచాలు ఉంటాయి మనుషులు ఎవరు వెళ్ళారు ఇక్కడ నుంచి తొందరగా వెళ్ళిపోండి రా అబ్బాయ్ హే ఎవరా నువ్వు నేను గోవింది అడివీరుణ్ణి ఇదిగో చూడు దెయ్యాలు పిశాచాలు అన్ని అబద్ధాలు ఎవరు పడితే వాళ్ళు ముందుకెళ్తారేమోనని ఎవరో కల్పించిన మాట్లయ్యా ఇవి చూడు ఊరికే మాట్లాడు మాకు నిజంగానే దెయ్యాలు బోతాలు ఉంటాయబ్బోయ్ అక్కడికి వెళ్ళాలని మా అందరినీ నాగన్న ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాడు ఇది మిమ్మల్ని ఎక్కడికి తీసుకొచ్చిందా ఏ ఏమన్నా మా నాగన్నని కోరలు పీకిన పావంటావా నాగన్న ఈ కోయవాడికి నీ మహిమను చూపించు దండ నాగన్న అది అబ్బరగట్ట వచ్చి దానికి ఎందుకు భయపడతారా బోయ్ 
అబ్బరి కట్ట అబ్బరి కట్ట అంటే వాడు ఆ కుంటూడేనా వాడు మా నాగరాజుని తీసుకెళ్లి నీలి రంగుగా మార్చేశారు తెలుసా వాడు పెద్ద మాయ మరాఠీ చిట్టమ్మా ఆ గెద్ద నాటి పెట్టుకుని ఏ మాయ మంత్రాలు చేస్తుంటాడో అదేనా అబ్బరగట్ట అడివంతా ఎదుగుతున్న కుర్రోడి నువ్వేనా నువ్వే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి గోవిందు ఆడి అడివిలో ఎక్కడైనా ఉంటాడు మన ఎవరా ఆడి కనపడకూడదు నాతో వచ్చిండా బోయ్ జయ్ బ్యాడర్ బొమ్మ ఇదేంటా బోయ్ రారా బోయ్ శబాష్ మంజ శబాష్ ఆ కుర్రోడున్న చోటుని కనిపెట్టేశావా సరే చూద్దాం ఆ చోటుని నన్ను గోతిలో తోసి హేరం చేస్తున్నారా మంజ నేను కష్టంలో ఉన్నాను నీ శక్తి చూపించు వెళ్ళు వెళ్ళు మంజ నేను ముచ్చ పంజరంలోకి వెళ్తున్నాను అటువంటి చోటికి నువ్వు రాకూడదు అలాగే తీసుకో ఇవ్వండి తాయత్తు ఇదేమిటి ఇది నాగబంధం తాయత్తు ఇది నీ ఒంటి మీద ఉన్నంత వరకు ఏ నాకైనా కాటేయడానికి భయపడద్ది అరే ఎందుకు వెళ్తున్నావు నేను విడిచిన ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను చూడు నీ నమ్మకాన్ని నేను ఎందుకు కాదనాలి కట్టు నీ చెత్తనే కట్టు ఏది కొంచెం నవ్వు ఇంకొంచెం ఇంకొంచెం ఏంట అబ్బర్గట్ట పచ్చి మంజ అక్కడేదో ఆపదలో ఉన్నాడని అర్థమవుతుంది నరండ రా వెళ్ళి చూసొద్దాం మంజ ఆ దారి చూపిస్తుంది పూజారి గారు బ్యాడర్ కుప్పలో పూజారి గారు కాదు ఓహో శోధకులు పక్షి శోధకులు ఈ ఉత్తరారణ్యాల్లో శుభం వస్తూ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ 
ఉత్తరారణ్యంలో అర్చకులకే ఉంటో పని చూడండి శోధకులు గారు ప్రతి సోమవారం అడవి మల్లేశ్వరునికి ఈ నాగలింగ పుష్పాలతో పూజ చేయటం తరతరాల అలవాటు ఈ పువ్వులు దొరకడమే లేదు నేను ఇక్కడికి రావాలంటే నా ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని వస్తాను తమరు సోదకులు పక్షులు కూడా దగ్గర ఉండవలసిన వారు ఇక్కడున్నారేమిటి అది ఈ వయసులో ఆశ్చర్యం శుభమస్తు పక్షి పరీక్షణ తర్వాత అవి ఎక్కడెక్కడ ఎగురుతాయో ఎక్కడ వాడతాయో ఎక్కడ దూరతాయో అన్ని చూడాలిగా పూజారి గారు అలాగని ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటావా భూతప్రేత పిశాచాలకు చాలా కాలంగా ప్రసిద్ధి చెందింది ఈ స్థలం ఈ స్థలానికి ఒంటరిగా వచ్చిన వాళ్లే లేరు తమరు ఒంటరిగానే వచ్చారు తమని భూతప్రేతాలు ఏవీ చెయ్యవా భూతప్రేత పిశాచాలకి అధిపతి అయిన ఈశ్వరిని పూజించే వంశం మాది సోదకులు గారు మా వంశంలో ప్రతి ఒక్కరి చేతిలోనూ గరుడు రేఖ ఉంది ఇక్కడ ఉన్న భూతప్రేత పిశాచాలు కాని పాములు కాని మా వంశస్థుల్ని ఏమీ చెయ్యలేలేవు అయితే తమరు దైవాంశ సంభూతులు దైవ సమానులు అందరు దేవుళ్ళు మనుషులుగానే పుట్టారని చక్కగా అర్థం చేసుకున్నారు చూడండి ఇక్కడ మీ క్షణం కంటే ఎక్కువ ఉంటే మీ ప్రాణానికే అపాయం అలాగంటారా అవును సరే తమరింతగా చెప్పిన తర్వాత ఈ అడవిలో ఈ వయస్సులో ప్రాణాలు పోగొట్టుకోవటానికి ఇష్టపడ్డు ఈ అడవికి ఇందులో ఉండే పక్షులకి శతకోటి నమస్కారాలు నే వస్తా వస్తాననకండి తిరిగి రావాల్సి వస్తుంది తిరిగి చూడకుండా వెళ్ళిపోండి మంచ వచ్చేసా సేబా అబ్బరగట్ట నువ్వు ఈ గోత్రం ఎలా పడిపోయావు కనకయ్య ముందు లేవది లేవది కనకయ్య ఆ నాగన్నతో మన గోవింద్ కలిసిపోయాడు ఇంకా ఒక పిల్ల ఒక కుర్రాడు అందరూ కలిసి చేసిన అవమానాన్ని నేను మర్చిపోలేకపోతున్నాను నాగు ఎక్కడుందో సరే వచ్చే పౌర్ణమి నాటికి మన చేతికి చిక్కి తీరా నువ్వేం ఆలోచించక ఏ రేవాలని ఎదగాలని పంపాను నాగనిధి దొరికిన తర్వాత ఊరుకు అబ్బరగట్ట రేపు పొద్దు గూకే లోపల వాళ్ళందరూ మన వల్ల పడిపోవాలా సే భాస్కరకయ్య నాగనిధిలో నీకు భాగం ఇస్తాను అబ్బోయ్ పుట్టల్లో ఉన్న పావుని బట్టి బుట్టల్లో వేసుకుని మోసుకుపోతాయని మన బేడ్రగుప్పలో అందరికీ తెలుసు అబ్బోయ్ ఎక్కడికి మోసుకెళ్తారు గోయిందు నీకు తెలీదా నాకేం తెలీదు అబ్బోయ్ ఇక్కడ ఎవరైనా గుర్తుపడితే జై బేడ్ర బొమ్మ అంటూ మటుమాయం చేస్తారు కదా బోయ్ గోయిందు మా అమ్మల్ని అక్కడ తీసుకెళ్ళవా అలాగే కానీ మనల్ని ఎవరైనా గుర్తుపడితే మన ప్రాణానికే అపాయం అవుతుంది అబ్బోయ్ దయించి మమ్మల్ని అక్కడ తీసుకెళ్ళి గోయిందు అలాగే నా బోయ్ జై బేడ్ర బొమ్మ పదండి తప్పించుకు తిరిగినందుకు మీకు శిక్ష తప్పదు ఎవరు 
నేనా భార్గవ ఎస్ పోలీస్ ఆఫీసర్ భార్గవ చట్ట ప్రకారంగా మీ అందరిని అరెస్ట్ చేయాలి బట్ నేనుగా అరెస్ట్ చేయడానికి మీకు మీరుగా లొంగిపోవటానికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంది చూడండి మీరుగా లొంగిపోతే కోర్టులు చెప్పి మీకు శిక్ష తగ్గేలా చూస్తాను ఏమంటారు అలాగే సార్ దట్స్ గుడ్ మీ బాస్ ఎవడు అతను ఎక్కడ ఉంటాడు అతని స్థావరం ఎక్కడ నాకు తెలియదు సార్ విలియమ్స్ కి జగ్గుకి మాత్రమే తెలుసు వాళ్ళు ఎక్కడ దొరుకుతారు విలియమ్స్ మాత్రం ఎక్కడ దొరుకుతాడో మాకు తెలియదు సార్ జగ్గు సాయంత్రం నరిగూడు దగ్గరికి వస్తాడు మీరు అక్కడికి వస్తే నాగరాజా చాలా ఎండగా ఉంది నాకు దాహం వేస్తుంది గోవిందు తాగడానికి ఏమైనా దొరుకుతాయా ఈ అడవిలో ఏమీ దొరకో హే అంత దాహంగా ఉంటే మన గౌరీ ఉండనే ఉందిగా అది పాలేస్తుంది తాగితే పోలా రెండు రెండు తాగుదా గౌరీ మన లేదా తాగడానికి కొంచెం పాలు ఇవ్వమ్మా నా తల్లి తాగా గౌరమ్మా మా నాగన్న కూడా పాలివ్వు ఏందమ్మా నేను కూడా కొంచెం తాగుతాను ఏంట బోయ్ ఓడిపోయారా దీనికే ఎరిగుడ్డు అంటారు ఆ దొంగలు పావును తొక్కుంటూ ఇక్కడికి వస్తారు జై బ్యాటర్ బొమ్మ అంటూ మాయం అవుతారు అక్కడికి వెళ్ళి ఉంటారు అలా అయితే మనం అలానే వెళ్ళొచ్చుగా పోయింది చూడమ్మా వాళ్ళు డమా అనిపిస్తారుగా అలాగైతే ఏటి నీదుకుంటూ ఆ తోటికి వెళ్ళిపోదా ఏ అమాట వదిలి ఏట్లో నీళ్లు చుళ్ళు తిరుగుతూ ముసలతో ఉంటాయి దోన్లోనే వెళ్ళారు కదా ఈతలు కొడతారు గోవిందు మనం బయటపడాలంటే మనందరం కలిసి ఒక ప్లాన్ వేయాలి దాక్కునవుతుంది అవును రే దాన్ని ఎలాగైనా చంపి దాని చర్మాన్ని తీసుకెళ్లి బాసుకిస్తే శభాష్ ఉంటాడు అందరం కలిసి వెళ్ళి దాన్ని చంపేద్దాం అదే నేను చూశాను నేను చూశాను అని కబుర్లు చెప్తారు పులి అంత తేలిగ్గా మన చేతికి దొరుకుద్దా పదండ్రా పాదం 
అబ్బా గేటర్ ఎంత బరువుగా ఉంది ఎందుకు వాళ్ళందరినీ చంపావు ఎవరు నీ బాస్ చెప్తాను వెరీ గుడ్ పవన్ ఎలా ఉంది ఏ వన్ లా ఉంది బాస్ మొత్తి వెరీ గుడ్ వచ్చే వారం ఆర్దర్లు ఏ శ్రమ లేకుండా పంపించవచ్చు బుట్టలన్నీ ఫుల్ గా ఉన్నాయిగా ఎస్ బాస్ మీరు కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి ఇన్స్పెక్టర్ భార్గవ అడవిలోనే ఉన్నట్ట పిట్టల్ని పట్టే వేషంలో బేటల కుప్పలోనే ఉంటున్నాడని ఒక వార్త విలియమ్స్ కి చెప్పు గన్స్ లో కళ్ళుంచి అడవిలోనే కాచుకున్నారని మీరు కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి గో భార్గవ నువ్వు ఏ పని మీద వచ్చినా సరే నా బిజినెస్ స్టాప్ చేయలేవు లీలా అందరూ నలుపుగా ఉన్నారా ఏం చేద్దాం ఎలాగోలా బయటికి వెళ్దాం ఇలా చేసి చూసి వెళ్ళాలి Thank <laughs> you. 
ಅಂತ ಆಖರಿಗೆ ದೊರಕಪಯ್ಯಾವ ನುವು ಮಾ ನಾಗನ್ನ ಕುಲಾನಿಗೆ ದ್ರೋಹಂ ಚೇಸ್ತುನ್ನ ಸ್ಕೌಂಡ್ರಲ್ವಿ ನುವು ಕಕ್ಕಿಂತೆ ಆ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕ ವಿಷಪು ಬೊಟ್ಟು ಮಾ ಪ್ರಾಣಾಲು ತೀಸ್ತುನ್ನಂತ ಕಸ್ಟಂಗಾ ಉಂಡಿ ಇಂಕನೇ ಕಾಲಂ ತೀರಿಂದಿರಾ ನಾ ಅಡವಿಲೋ ನನ್ನೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಚೇಸ್ತಾರ ಈ ರೋಜ್ ತಮ್ಮ ಆಯಿಸ್ತೀರಿ ಹಿಂಸಿಸಿಕೋ ಉದುರು 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 
अखंडमणि राशि की दी अनेट आधार आधार मचल चूपस्ट एवड़ वीपी मच्छ उंटी नागमणि कब्बरगट्रा वे नी वे दोरी संपद समाग सर बाजुद्दीकोनी अबर कटोर की ना चेत की दुरी कदा बोय गोत पड़पते नावदीशा कदा बोय
Father. Sakam wa takawa la niku. Ano prince? Hey, kwa na. ಬೋಯ್ ಬಣ್ಣನೆ ಕದಿಸ್ತುಂಡೆ ಏನ್ ಬಿಸಿಡಾಗಿದೆ ಉಂಡು ನೀನು ತೋರ್ತ ಏಳವು ಸುರಂಗ ದಾರಿ ಇನ್ನೇಳುಗ ನಾಯಿಕುಣ್ಣಿ ನಾಕೇ ತೆಲವು ದಬ್ಬೋಯ್ ನಡುವಾಗಮ್ಮ ಎಡಕ್ಕೆ ತೀಸ್ಕೆಲ್ತವು ನೀನು ಓರ್ತ ಮಲ್ಲಿ ನೇ ನಾಗರಾಜ್ ನಡಿಪಿಸ್ತಾನೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾಗಿನ ಪಿಲ್ಲವು ತೀಸ್ಕೋ ಈ ಪ್ರಪಂಚಲ್ಲೋ ಮಿಕ್ಕಿಲು ವಿಲುವೇನೆ ಸಂಪದ ನಾದ ಇಂದಿ ನಾಗಮಣಿ ಸಂಪದ ನಾದ ಇಂದಿ ನಾಗಮಣಿ ಸಂಪದ ನಾದ ಇಂದಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚಲ್ಲೋ ಮಿಕ್ಕಿಲು ವಿಲುವೇನೆ ಸಂಪದ ನಾದ ಇಂದಿ ಉದ್ರಾದ ನೇನ್ ಆಶಿಂಚನ ಸಂಪದಕ ಅಡ್ಡುಗಾ ನಿಲಿಚಾವು ನು ನಿನ್ನು ಚಂಪಿನ ಸಂಪದನ ಅಪ್ಪರಂ ಚೇಸ್ಕುಂಟಾನು ಸುಸಿನವಾ ನಾಗ ದೇವುಡು ನನ್ನ ಎಟ್ಟ ಕಾಪಾಡಿನಡೋ ಮಂಜ 
ಆ ಪಂಜರ ಮುತ್ತರ ಚಂಪೆ ಗರುಡದೇವರ ನೀವು ಪರಮಾತ್ಮಡಿ ವಾಹನ ಮಂತರೆ ಬಿಸುಗಂತಿ ಸಂಡ ಅಡಗಿ ಬಾಂಚವ ಯೋಗದ ನೀ ಬಂದಂ ತಿಂಚುತ ನೀ ಕಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿನ ಮಂತ್ರ ತಾಯಿತ್ತಿನ ತಿಂಚಿ ಅತ್ತ ತಿಂಪೇಶಿನ ಅಬ್ಬರ ಗಡ್ಡನೆ ಮಾತ್ರ ಮೊದಲಕ ವಾಡಿ ಪೈನ ಪಡಿ ಸಂಪು ಕಚ್ಚ ತೀರಿಸುಕೋ ಎನ್ನೋ ಸಂವಸಾರ ನುಂಚ ಅಡಿಲೋ ದೀನಿಕೋಸು ಎಂತೋ ಕೃಷಿಶ ಈ ನಾಗಮಣಿ ಸಂಪದಂತ ನಾಕೆ ಚಂದಾಲಿ ಇದಂತ ನಾಕೆ ದಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯಮೇನೆ ಮನಿಷಿ ಕಾದು ಬಿಡ್ಡ ಯೋಗ ಪುರುಷುಡಿ ಅಂದುಕೆ ಮನ ಎಂಡಿ ನಾಗನ್ನ ತನ್ನ ಜೀವಮಣಿ ನೀ ನೀ ತಲೆ ಮೀದ ಉಂಚಿ ನೀ ಗಪ್ಪಗಿಂಚಿಂಡು ಈ ಸಂಪದಂತ ನೀದೇನಂಟು ರುದುರು ಚೇಸಿಂಡು ನುಂಗ ಎಂತ ತೀಸುಕು ಎಲ್ಲ ಗೆಲವು ಅಂತ ತೀಸುಕುಪೋ ಇಕ್ಕಡುನ್ನ ಈ ನಾಗ ನಿಧಿ ನೀದಿ ಬಿಡ್ಡ ನೀದಿ ಈ ನಿಧಿ ನಾಕ ಅವಸರ ಲೇತಾತಯ ಪೇದ ಪ್ರಜಲಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ತೆ ಚಾಲು ನಾಗ ದೇವರ ತನಕು ತಾನುಗ ಇಚ್ಚಿನ ಉದ್ದರ ಕೊಡದಬ್ಬೋ ಆ
ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನೀಲಕಂಠಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಚನ್ನಮಧುರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅಡವಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಮೀಕನ್ನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೂಜೆ ಚೇಶಾನು ಅಡವಿಲೋ ಮೃಗಾಲ್ನಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುಖಂಗಾ ಇಂಟಿಗೆ ಚೇರಾರೆ ಇದಂತಾ ಪೂಜಾ ಫಲಂ ಲಕ್ಷಣ ಧಾರಾಳಂಗಾ ವೇಯಿಂಡಿ 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 ಧಾರಾಳಂಗಾ ವೇಯಿಂಡಿ ಪಾಪಂ ವೀಳಕ ಕಟ್ಟುಗುಡ್ಡಲು ಕೂಡ ಲೇವು ಕಾಸು ಎಕ್ಕಡಿ ನಿಂತು ವಸ್ತಾಯಿ ಹಾ ವೇಯಿಂಡಿ ಧಾರಾಳಂಗಾ ವೇಯಿಂಡಿ ಹಾರ ತೀಸ್ಕೋಮ ದೊಂಗಲಕ್ಕೆ ವೇಸೆ ಬೇಡಿರು ಮಂಗಳಾರತಿ ಪಳ್ಳಿಲೋ ವೇಸ್ತನಾವ ಎವರಯ್ಯ ನೀವು ಅಚ್ಚು ಪರಿಶೋಧಕನು ಎವರಯ್ಯ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಭಾರ್ಗವ ಮಿಸ್ಟರ್ ಧರ್ಮರತ್ನಾಕರ ರಾವ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ರಾಜಾರಾವ್ ನಾ ಪೇರು ಸೋಮೂರ್ತಿ ಅಂಟಾರು ನೇನೆವರನೇದಿ ಈ ನಾಗರಪಾಲನಿಗೆ ತಿಳಿಸು ಪಾಪಂ ಪಾಮರ್ಜಾನಕ್ಕೆ ಅಂತೇ ತಿಳಿಸು ನಾಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸು ಈ ವೇಷವನ್ನು ಈ ಗುಡಿ ಅರ್ಚಕರು ಸಿಲ್ಸಿಲ ನಾಗಕುಲಾನಿಕ ಆರಾಧಕರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಈ ವೇಷವನ್ನು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡರ್ ದಂಗಲ ಗುಂಪಿಗೆ ಬಾಸ್ ಪಾವು ಕೊಳಲ್ಲ ವಿಷ ಉಂಟೇ ಈತನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳಂತ ವಿಷ ಉಂದಿ ಧನಾರ್ಜನ ಕೋಸಂ ಮೂಗ ಜೀವಾಲ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಂಗಾ ಚಂಪಿಂಚಾಡು ಅಂತೇ ಕಾದು ಈ ವೇಷಂಲೋ ನಗರ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧರ್ಮರತ್ನಾಕರ ರಾಬಹದ್ದೂರ್ ರಾಜಾರಾವ್ ಇಂತಕ್ಕೆ ನೀಚುಡು ಏ ದೇಶಂಲೋ ಉನ್ನ ಆ ದೇಶಂ ಖಚ್ಚಿದಂಗಾ ಬಾವು ಪಾಡು ಟೇಕಿಂ ನಡು ನಾಗುಪಾವು ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಾಣಿ ಕಾದು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಳಗೆ ದಾನಕ್ಕೂ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಮನ ಜನಾಭಾ ಚೇತನ ಜೋಡಿಂಪುಲು ಏದೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಉಂದಾನಿ ಇಪ್ಪುಣ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದೆ ಸರ್ ಹ್ಮ್ ನಾ ತೋಕ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನುತೋ ಯಾದಿ ನಾಗನ್ನ ಇಚ್ಚನ ಈ ನಾಗಮಣಿನಿ ದೇಶಲ್ಲೋ ವರ್ಧಬಾಧಿತಲ ನಿದಿಗಾ ಪ್ರಭುತ್ವಾನಿಕೆ ಓಮನಿ ನಾ ಕೋರಿಕ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರತಿ ಸಂವತ್ಸರ ಮನ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಪಿಲ್ಲಲ ಸಾಹಸ ಕುರ್ಚಲ್ಲೋ ಗೆಲಚಿನ ವಾರಲ ಒಕರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಇಸ್ತನಾರು ಈ ಸಂವತ್ಸರ ನೀಕೆ ಇವಾಲನಿ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಕಿ ನೇನ್ ವಿನಂಚು